తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ వింటా ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అంటే అది ఆయన వాక్చాతుర్యం అనుకోవాలా లేదంటే ఆయన లేవనెత్తే అంశాలు ఆయన చెప్పే పాయింట్లు అనుకోవాలో తెలియదు కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి ఇది మాత్రం ఒప్పుకోవాలి అయితే ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి ఉన్న సందేహాలకు సమాధానాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఆయన నోటి నుంచి అంటే ప్రజలు నాడి ఆయన పూర్తిగా తెలుసుకున్న ఒక రాజకీయ నాయకుడు అని అనుకోవాలి ఒక రకంగా ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారో ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రభుత్వం నుంచి కోరుకుంటారో ఆ సమాధానాలన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వరుసగా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అంటే ఆ ప్రెస్ మీట్ చూస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ గారు మాటలు వింటే మనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి అన్నమాట ఒక రకంగా ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతోంది ఏం జరిగింది అనేది కూడా మొత్తం పాస్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ మరి ఇప్పుడు నీకు ఏం తెలిసిందిరా బాబు అని ఎవరైనా అడిగితే కనుక ఇప్పుడు ఆయన ప్రెస్ మీట్లో కొన్ని విషయాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ముందుగా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు తర్వాత అవే జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అది ఒకటి లాక్డౌన్ విషయంలో ఒకటి చెప్పేశారు ఓకే ఆ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక ప్రస్తుతం ఈ కరోనా ఎపిసోడ్ విషయానికి వచ్చేస్తే చరిత్రలో మరి ఎప్పుడూ లేని రీతిలో చోటు చేసుకున్న కరోనా ఎపిసోడ్ కారణంగా ప్రస్తుతం స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ప్రస్తుతం టెన్షన్లో ఉన్నారు ఏం జరుగుద్ది ఏంటనేది చాలా కొత్త సెలవులు యాడ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి రెస్ట్ ఎక్కువ దొరికేసింది కనుచూపు మేరలో వాళ్ళకి సెలవులు పూర్తయ్యే పరిస్థితే కనిపించట్లేదు ఇదంతా ఒకటైతే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని పది రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు నిర్వహించాల్సిన పరీక్షలు చాలా పెండింగ్లో ఉండిపోయినాయి టెన్త్ అంటే పదో తరగతి పరీక్షలు ఒకటి అయితే కనుక పదిలోపు తరగతులకు విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే ప్రమోట్ చేసే నిర్ణయం కూడా చాలా రాష్ట్రాల్లో తీసేసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు టెన్త్ పరీక్షలు మాత్రం తెలంగాణలో అయితే కొన్ని పరీక్షలు జరిగి ఆగిపోయినాయి ఒకటో రెండు ఏపీలో అయితే అసలు జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు టెన్త్ పరీక్షలు మాట ఏంటి అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోయింది అనమాట తెలంగాణలో కొన్ని పరీక్షలు జరిగితే ఏపీలో అసలు జరగలేదు ఇప్పట్లో స్కూళ్ళు తెరిచే ఛాన్స్ లేని నేపథ్యంలో అసలు వాళ్ళకి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి అసలు జరుగుతాయా జరగవా అనేదే ఒక ప్రశ్నాత్మకంగా మారిపోయింది లక్షలాది మంది విద్యార్థులు అలాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లో టెన్షన్ ఉన్నవారు తాజాగా ఈ సెలవులు పెరగడంతో చదువుకు అంటే చదువుకుంటే ఈ సెలవుల వల్ల ఇంకా ఎక్కువ చదువుకోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది ఎప్పటికప్పుడు ఆ టైం టు టైం అయిపోతేనే ఉంటుంది సరే సెలవులు పెరిగినాయి హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు అంటే కుదరదు వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని రోజు చదవాలంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు తాజాగా ఇప్పుడు ఈ సెలవులు పెరగడంతో చదువు సాగకపోవడం అలాగే ట్రాక్ తప్పడం జరిగిపోయింది అనేది కూడా చాలామంది చెబుతున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పరీక్షలను నిర్వహిస్తే ఇబ్బందే అంటున్నారు ఇలాంటి టైంలో కొన్నిసార్లు చరిత్రలో చాలా చిత్రమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయంటూ ఆయన ఒక ఆసక్తికరమైన ముచ్చట చెప్పుకొచ్చారు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత్లో విలీనమైన సమయంలో పరీక్షలు నిర్వ నిర్వహించకుండా ఆల్ పాస్ అంటూ డిక్లేర్ చేసేసారంట అప్పట్లో దాంతో అప్పటికే చాలాసార్లు టెన్త్ అప్పుడు టెన్త్ అంటే చాలా ఇప్పటికీ స్టిట్గానే జరుగుతున్నాయి అప్పుడు టెన్త్ అంటే ఏదో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్లుగా ఉండేదనమాట అంత అలాగా టెన్త్ పాస్ అయితే చాలరా బాబు అనుకునేవారు సో అలాంటి టైంలో చాలాసార్లు పలుమార్లు పరీక్షలు రాసినా రాసినా టెన్త్ పాస్ అయిన పాస్ కాని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే పరీక్షలు నిర్వహించకుండా అందరూ పాస్ డిక్లేర్ చేశారో ఆ టైంలో మొత్తం ఎన్నో సార్లు రాసి పాస్ కాలైన వాళ్ళు అందరూ కూడా పాస్ అయిపోయారంట ఒకేసారి ఆ విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు చెప్పుకు రావడం కొన్నిసార్లు అలాగే జరుగుతుంది అంటూ ఆయన చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మరొకసారి అందరూ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు ఒకవేళ నిజంగా అలా జరిగినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ ఆయన చెప్పడం ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో ఈ చరిత్రలోనే మొత్తం టెన్త్ కనుక ఒక ఆల్ పాస్ అంటే టెన్త్ పాస్ అవుట్కు ఒక గుర్తింపు రావడం ఖాయం అనేది కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట ఒకవేళ నిజంగా అలాగే జరుగుతుందా ముందు హింట్ ఇచ్చారా ఏంటి కేసీఆర్ గారు అనేది కాబట్టి పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా క్లోజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో మళ్ళీ కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పరీక్షలు నిర్వహించుకుంటే మళ్ళీ ఇయర్ పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఒకవేళ ఇలాగ ట్వంటీ ట్వంటీకి టెన్త్ పాస్ అవుట్ అని చెప్పి కొత్తగా ఏమన్నా డిసిషన్ తీసుకుంటారా ఏంటి అనేది వేచి చూడాలి మొత్తం మీద విద్యార్థులు అయితే టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి ఒకవేళ తెలంగాణలో అదే నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అదే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా